¿Qué pasa, Aprende Emprendedores? ¿Cómo estáis? Yo aquí en el mar gallego, el mar atlántico gallego, que me encanta, en pleno diciembre de 2020. Bien, como estamos a puntito de finalizar este año, quería comentaros un tema muy interesante que, bueno, pues tiene, tiene mucho eco, se ha, ha creado mucho eco en base a este tema y me gustaría comentarlo. Estos nueve meses, diez meses de, de encierro, lo que han supuesto para las compañías eh, a nivel publicitario ha sido una compresión en diez meses de una supuesta campaña que duraría tres años. Bien, el peligro eh, de, de esto es que las propias, las propias compañías, si tenían eh, pensado crear, imaginaros, eh, vamos a ponerlo a nivel anuncio, a nivel post, pues una secuencia de anuncios eh, durante un año, ¿no? 10 anuncios, para no repetirse, lo que se comprimió fue esos anuncios en tres meses. En el siguiente año tenían preparado pues, otras campañas de 5 o 6 anuncios. Bueno, pues en la segunda parte, eh, en el segundo tercio de este periodo de 9 meses, 10 meses del COVID, se pusieron, eh, lanzaron esos 5 o 6 anuncios y así sucesivamente. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué provocó esto? Lo que provocó fue un aburrimiento y un hartazgo eh, del cliente potencial enorme. Incluso aunque los anuncios fuesen diferentes. Porque la intensidad de, de repetición dentro de sus eh, smartphones o dentro de sus, eh, de sus portátiles, con una frecuencia que superaba, eh, porque se han hecho estudios de mercado sobre ello, que superaba, superaba un 7, un 8 de frecuencia eh, mensual o por lanzamiento de anuncio, eso a cualquiera, por muy creativo y por, muy, por mucha secuencia diferente de anuncios eh, que hubiese y por muy interesantes que fuesen, aburre y cansa a la gente. ¿Qué se dieron cuenta las compañías? ¿De qué se dieron cuenta? De que el anuncio emocional, obviamente, era el que más... Eh, triunfaba pues por cercanía emocional de que la gente estaba encerrada, quería ver a gente y, y bueno pues eh, se hablaba del COVID, se hablaba de que íbamos a salir de esta, se hablaba de que en el futuro pues iba a venir un futuro mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos anuncios emocionales de, de garra, de vamos a salir adelante, de que esto va a salir todo bien y demás, pues causaron furor. Pero el problema de eso Aún estando en el pico de los anuncios más eh, valorados, la frecuencia, esa repetición eh, constante, tanto de un anuncio como de una variedad de anuncios, hablando de ese tema tan, tan eh, interesante, eh, aburrió a la gente. Entonces, el consejo que yo os doy para este 2021 es que por mucho, por muy bueno que sea vuestro anuncio, por mucho engagement que tenga, incluso por mucha serie de anuncios o un stories de anuncios que también tengan esta, este impacto eh, emocional, que tenga mucho engagement, que tenga mucho ROI, al final, si aumentáis demasiado la frecuencia, lo que va a ocurrir es que se os vengan picado la campaña y hayáis invertido una publicidad eh, habrás invertido en una publicidad que os habrá traído unas conversiones muy buenas pero que va a caer en picado enseguida entonces si vais a hacer esa locura eh, a mitad de campaña es decir si esta campaña de anuncio de secuencia de anuncios por experiencia propia la veis que triunfa en cinco meses y después cae en picado, yo os recomiendo que lo que tenéis que hacer es un seguimiento diario de esta campaña, porque obviamente este año 2021 no se va a parecer en nada al 2020. Y mucha gente lo que va a decir es, bueno, si en el 2021, si en el 2020, perdón, esta campaña emocional se quemó en cinco meses, en 2021 se va a quemar en 10 meses. Pues no es así. En 2021 no se sabe lo que va a ocurrir. De ahí la magia de la publicidad. Que esto es un estudio permanente del movimiento de mercado y de las respuestas que tienen la gente 
después ante, ante la publicidad. Así que aprende emprendedores, ¿cuál es el tip de hoy? Siempre que estéis muy atentos a los anuncios, no os desfaséis con la frecuencia, crear anuncios, si es de una temática determinada que llega emocional, hacer una story de anuncios, varios posts que la gente vaya siguiendo como si fuese una historia, como si fuese una serie de Netflix que le guste, pero no os paséis con la repetición, porque aburre. Así que aprende emprendedores desde las playas gallegas, un abrazo, un abrazo muy, muy grande a todos.